。继俄海军装备现代化升级改装后，俄空天军也是紧跟步伐。有消息称，第一架由俄罗斯从零开始建造、全新可携带战略导弹的图 160M 轰炸机将会在今年年内交付。图160应该是世界上最大的可变后掠翼超音速战略轰炸机，能携带常规武器和核导弹。苏联解体时，俄罗斯这个大儿子只继承了少部分该型轰炸机。而为了保持这种俄军最先进轰炸机的作战能力，俄罗斯曾不得不向乌克兰购买了八架图幺六零，后来又用苏联时代遗留的零件重新组装了数架，这才有了截止二零一六年的十六架。他们组成的俄战略轰炸机部队才成了如今乌军的心腹大患。图幺六零是苏联图波列夫设计局于二十世纪七十至八十年代研制的变后掠翼超音速战略轰炸机。一九八二年，北约为苏联这种新型轰炸机取名为“海盗旗”。这种轰炸机的作战方式主要采取高空亚音速巡航、低空亚音速或高空超音速突防。图幺六零战略轰炸机最显著的特点是采用一身融合体设计，其机翼为变后掠翼，四具库兹涅佐夫 NK 三二涡轮扇发动机。成对的装在机翼下，靠近飞机重心的两个发动机短舱内，最大时速两千五百公里，不加油能飞一万两千三百公里，使用声线两万一千米。装备有各自操作辅助系统、电子对抗设备以及空中加油设备等。其弹舱可挂载六枚 X 五五空地导弹或十二枚 X 幺五短程攻击导弹。炸弹的话，只要是自由落体的炸弹，基本都能装载。总之，载荷在两个内置武器舱，最大武器载荷四万千克以内就好。在冷战期间，苏联空军、海军都发展了不同规格的轰炸机群。到了一九九一年解体时，苏联军队装备的轰炸机主要有图幺六零、图九五 MS、图二二 M、图幺六这四款型号，其中图幺六零性能最为出色，能直接对标美国空军装备的 B 一 B 战略轰炸机。苏联原计划制造一百架，但由于苏联解体，最终只生产了三十八架，并于一九九二年停产。图幺六零虽然在布局结构上与美军 B A B 相似，但也有很大的区别。图幺六零大约比 B E B 大了百分之二十左右。它的翼展全展开五十五点七五米，全后掠三十五点六零米，机长五十四点一米，机高十三点一米。而 B 一 B 的翼展全展开四十一点八米，全后掠二十四点一米，机长四十四点五米，机高十点四米，翼展面积一百八十一点二平方米。图幺六零的机翼平面形状与 B 一 B 的差别较大，但与逆火轰炸机类似。而如今经过现代化改装的图幺六零 M 轰炸机，它的航程增加到了一点三五万公里。还能携带匕首高超音速导弹，那乌克兰是想不开了吗？为什么要将之前的图幺六零卖给俄罗斯，让其为恢复图幺六零的生产积累了技术经验？首先，当时俄乌双方还没有交火，而且由于图幺六零造价高昂，制造技术复杂，原定的一百架图幺六零生产计划也只完成了不到五分之一。即使首批的两架图幺六零已经在一九八七年四月加入到了驻扎在乌克兰普里鲁基空军基地的苏联空军第幺八四重型轰炸航空团，但截止到苏联解体，图幺六零部队也只是初步处于形成战斗力的阶段。更重要的是，不仅已经交付的十九架图幺六零，全部都部署在乌克兰普里鲁基和乌钦空军基地。而且，由于乌克兰地理位置关键，当时苏联空军还在乌克兰部署了二十九架图九五 MS、六十架图二二 M 逆火系列，以及主要执行侦察任务的三十架图幺六战机。相比之下，俄罗斯境内仅仅部署了二十二架图九五 MS 以及上百架体型略逊的图二二 M 逆火系列和图幺六战机。可见，在苏联解体后，俄罗斯和乌克兰这两个国家对轰炸机需求和实际掌握规模分配得十分不平衡。而鉴于乌克兰完全无法负担这总数高达一百三十八架的大中型轰炸机群，新生的俄罗斯又迫切需要有战斗力的空中轰炸机机群，因此才有了双方交易轰炸机的机会。一九九三年。俄乌双方开始初步接触，俄罗斯方面最希望获得的是最出色的图幺六零，并为此开出了两千五百万美元的单价。
。而乌克兰方面虽然有心出手，但认为俄方开价太低，坚持七千五百万美元单价不肯退步。客观的来说，对于图幺六零这款堪称当时全球最先进战略轰炸机的装备来说，七千五百万美元的单价并不算贵。但一方面，俄罗斯当时的经济环境确实有限，无法拿出太多资金回购图幺六零；另一方面，图幺六零毕竟属于苏联遗留的装备，俄方在情感上不愿意付出太高的代价，因此双方一直谈判到一九九五年，也还没有切实的结果。但后来，由于俄罗斯面临的军事威胁愈发严重，对于战略轰炸机的渴望那叫一个望眼欲穿。而从乌克兰回购图幺六零又偏偏迟,迟迟无法成型，在这种情况下，俄罗斯只能双管齐下：一方面通过种种努力恢复了图幺六零的生产，并对苏联时期生产的图幺六零原型机进行改造，最终拼出了六架图幺六零；另一方面，俄罗斯也将目光放到了其他装备有苏联空军遗留轰炸机的国家，最终与哈萨克斯坦达成了以战术战斗机交易四十架图九五 MS 的协议。再加上俄罗斯精简了之前装备的图二二 M 逆火系列和性能更低的图幺六轰炸机，最终成功在九十年代末期，俄空天军组织起了一支较为精干的轰炸机群。另外，伴随当时国际局势的变化，长期无法取得突破的与乌克兰谈判也终于出现转折。具体的说，就是乌克兰原本并不满意俄罗斯方面的报价，双方在一九九八年四月结束最后一轮谈判后，乌克兰由于某些原因开始拆毁图幺六零。一九九九年一月十四日，相关的工程机械正式入场进行拆解工作。其中第一架被拆毁的红色二四，仅仅飞行了不到四百七十小时，而第二架红色幺四甚至只飞行了不到一百一十小时。眼看苏联空军遗留的白天鹅机群就要损失殆尽，俄罗斯开始有了松口的迹象。同时，也在这个时间段，科索沃战争爆发了。乌克兰鉴于周围局势变化，最终改变了对俄罗斯出口图幺六零的态度。仅仅几个月之后，在北约长时间轰炸南联盟的大背景下，双方就迅速解决了之前的分歧。一九九九年十月，乌克兰与俄罗斯正式达成协议，乌克兰向俄交付八架技术状态最好的图幺六零。三架升级后水平最出色的图九五 MS， 以及俄罗斯空军急需的五百七十五枚 Kh 五五 SM 空基导弹，而俄罗斯付出的代价却仅仅只是抵消了乌克兰之前签下的二点八五亿美元天然气债务，价格不可谓不便宜。俄罗斯在收到这八架图幺六零后，俄罗斯空军将其与自己拼出来的六架图幺六零一起装备了隶属第二二重型轰炸航空师的第幺二幺重型轰炸集团。事实上，这也是唯一一支公开装备图幺六零的部队，并且还在这次入侵乌克兰行动中，由于表现出色而被授予禁卫称号。鉴于俄空天军装备的图幺六零数量有限，真正服役数量至今也没有超过十八架，所以在乌克兰战场上立下功勋的图幺六零，大概率就有来自乌克兰提供的八架图幺六零。当然，交付给俄罗斯图幺六零也并非全是乌克兰的错，谁让当时局势变化的那么快，交付图幺六零实在是无奈之举。而关于俄罗斯恢复图幺六零的生产，早在二零一五年就开始了。只是墨迹到今年，首架全新的图幺六零 M 才试飞成功，并预计是今年内交付。二零一五年，俄国防部长谢尔盖·绍伊古下令恢复图幺六零的生产，交付五十架升级后的图幺六零 M， 同时对之前的十六架进行升级。升级内容包括新的瞄准系统、升级的巡航导弹和电子战套件。其中令敌人头皮发麻的升级措施是，俄罗斯打算用可携带核武器的 Kh 4 7 M 2 B 手高超音速导弹来武装图幺六零 M， 并且如今已经完成了全新图幺六零 M 的生产与试飞。按照计划，俄罗斯预计总共生产五十架新图幺六零 M。未来，俄空天军将每年装备三到四架该款飞机。虽然俄罗斯目前能完成图幺六零从零开始的建造，或许在不久的将来，图幺六零、图九五、图二二 M 等轰炸机与伊尔七八空中加油机会构成俄罗斯战略航空兵部队的主要装备。但说实话，即便这些战机完成了现代化升级改造，也依旧逃不过这是苏联时期的产品。
，有过时的危险，因此未来还得看俄方下一代轰炸机的性能。关于俄方下一代轰炸机，从很早以前就有消息传出，俄罗斯正在研制能从太空发动核打击的高超音速战略轰炸机，可以在一到两个小时内通过进入太空飞抵地球上的任何一点，多少有点像美国的全球打击计划，但也有不同。俄罗斯的设想是这样的：轰炸机将从普通机场起飞，在空中巡航。并根据命令飞入太空，完成包括核打击在内的任务，最后返回机场。这就是战略飞机。二零零九年十二月二十三日，俄远程航空兵司令提前十多年宣布，俄远程航空兵将在二零二五到二零三零年间得到目前正在研制的隐形轰炸机。说新机是一种最新型的隐形轰炸机。能从各种不同类型的机场起飞，包括公路上，甚至土跑道和短跑道上起飞，并能在任何战场和任何气候条件下作战。新型轰炸机将逐渐取代目前俄军的图幺六零、图九五以及图二二轰炸机，同时也宣称俄罗斯的下一代新型战略轰炸机将维持俄罗斯空基战略威慑能力，继续与美国对应的型号进行对标。据俄专家说，俄罗斯下一代战略轰炸机将在常规战争与核战争中具有很高的效能。它能使用一系列精确制导武器，并具备很多新的作战能力，使俄罗斯空军拥有新的碎型反介入作战手段。新型隐形轰炸机将与美国战机外形加涂料的隐形方式不同，而新型轰炸机将采用等离子体隐形技术。在不改变飞机气动外形设计的前提下，将飞机周围的空气变成等离子云，借此来达到吸收和散射雷达波的效果。而且，俄新型轰炸机既可以携带装备有核弹头的战略巡航导弹，对目标实施核打击，同时也可以使用常规精确制导武器，对地面目标进行点穴式打击。更是表明，目前任何防空系统对它都束手无策。关于新型轰炸机，俄方虽然宣布的够早，但谁又能想到之后的俄罗斯会惨遭西方的制裁，经济一落千丈，如今更是处于俄乌冲突中，举步维艰。仅是恢复生产图幺六零，就从一五年忙到现在，整整七年。而且美国 B 二的后续机种 B 二一已经出来了，就算现在俄罗斯新型隐形轰炸机原地诞生，估计也赶不上美国 B 二一轰炸机先进。好了，关于俄空天军实现从零生产图幺六零，大家还有什么想议论的，都欢迎在评论区留下你的想法。本期视频内容就到这里，我们下期再见。